सो हेलो एवरी वन वेलकम टू मै नैक्स्ट क्लास आफ् अडवां स्ट्रक्चरल इंजनी सो ई क्लास मन प्रीविय क्लास कंटिवेषन चूसक बोतना सो डिजन आफ कौंटर फोर्ट रिटर्ंग वा पार्ट टू नैक्स्ट इक टो स्ला टो स्ला कैंटी लिवर रिटर्ंग वाला मैं आलरे डिस्कसम दींट प्रेजर डिस्ट्रिब्यूशन डयाग्राम अला टो स्ला सपरेट टू कांपोनेंट फस्ट अपर्ड द रेक्टांगल अं ट्रयांगल से रेषन डिवेडा काबटी अबर्व चाहते आ प्रेजर डयाग्राम रेक्टांगि दाटो उड़े वालूस आलरे प्रेजर वालूस नैन मैग्निट्यूड कने सपरेट यूनिट वेड तो मल्टीप्ले चाहिए अवसर ले डरक्ट दाने एरिया मैग्निट्यूड सो आ रेक्टांगि एरिया बी इंटू डी सो बी इंटू डी चे वन नाट टू पाइंट जीरो थ्री इंटू दाने हईट वन पाइंट वन फाइव दे सो दा तो मल्टीप्ले चीन तरह वन सीन पाइंट थ्री थ्री अने वे अलागे ट्रयांगि ट्रयांगि फामुला वे एरिया फामुला वे हाफ इंटू बेस इंटू हईट सो हाफ इंटू दाने बेस दट वन पाइंट वन फाइव दाने हईट ट्व पाइंट सिक्स सैवन पाइंट टू फोर फाइव वे इंक पर्पंडक्युर्स एला वस्ता है वाट सेंटर आफ् ग्राविटी रेक्टांगि एंटे हाफ डिस्टन उ्रयांगि टू बै थ्री हईट उ सो ओवराल अपटेन चुस्क तरह टू वालूस अने मूमेंट अने मैग्निट्यूड अलगे पर्पंडक्युर्स मल्टीप्ले चयन द्वारा वो ओवराल नाने समीशन चुस्क सी थ्री पाइंट जीरो टू इको डोनवर्ड डोनवर्ड कांपोने स्ला साइल मेरे टो स्ला फिगर अबर्व चुनाते टो स्ला मोता है ये ग्रउंड लैवल बिलो उ अलगे विर्त परम चूसक दाने का स्टेम वरक उ सो अदंत पोर्शन वे टो स्लाबन दींट मन गा इंटू एरिया वेक स्ला मन की कांक्रीट उबी कांक्रीट यून वेट ट्वेंटी फाइव वस्तम साइल का यूनिट वेट मन को क्वेश्चन इवेदन जरिए सो दबी दट सिक्सटीन दाने एरिया तो मल्टीप्ले चाहूँ चीन तरह ओवराल मैग्निट्यूड अने लवन पाइंट सैवन नये अं फोर्टी पाइंट फाइव थ्री सिक्स रेस्पेक्ट वस्तु इक पर्पंडक्युर्स अने रू रेक्टांगुर् पोर्शन से काबटी डिस्टन्स अपॉन हाफ अंत दाने विर्त अपॉन हाफ आ टो स्लाब विर्त मैं स्टार्ट डेमेंशन क्या चुस्कूटर्म चुस्क वन पाइंट वन फाइव अच्छे से इक मूमेंट मल्टीप्ले चयन द्वारा वस्तु इक आ रे समे मन को फिफ्टीन पाइंट टू फोर वन फोर किूटन मीटर अने वस्तु इक नैट मूमेंट अने मन को मैक्सीम मैनस् मिनीम चय द्वारा वस्तु मैक्सीम वे सी थ्री पाइंट जीरो टू मैनस् मिनीम अंत लेसर वाल्यू वे फिफ्टीन पाइंट वन फोर दट ईज ईक्वल टू फिफ्टी सैवन पाइंट एट एट किूटन मीटर इक अलमेट मूमेंट अने फैक्टर आफ् सेफ्टी तो मल्टीप्ले चेयर का बट्टी एट्टी सिक्स पाइंट टू एट टू किूटन मीटर वस्तु इंका अलमेट मूमेंट अलग एरिया स्टील तेलीपे फामुला वे फामुलाबी चाल साल चुनाव सो आ फामुला सब्स्यूट तरह एरिया आफ स्टील अने फिफ्टी सिक्स पाइंट थ्री थ्री एम एम स्क्वेर अने वस्तु इका मेन रेन फोर्समेंट मन प्रोवैड स्पेसिंग वे थ्री हंड्रेड एम एम सेंटर टू सेंटर इक डिस्ट्रिब्यूशन रेन फोर्समेंट मन मिनीम एरिया आफ स्टील अने ट्वेलव एम एम डयाबर्स अडाप्ट दाटो सिक्सटीन एम एम अडाप्टे दींट तग्चाल ट्वेलव एम एम दाने प्रकार स्पेसिंग वे टू ट्वेंटी नईन एम एम सेंटर टू सेंटर अने सो दी तो टो स्ला डिजन अने कंप्लीट नैक्स्ट हील स्ला हील स्ला सेम टो स्ला मूमेंट कूमेंट द्वारा एरिया स्टील कंड दाटो स्पेसिंग उतम आधा डिजैन अने कंप्लीट का दींट मूमेंट कामुला वेरिएटी टो स्ला मूमेंट अने मन विधा थ्री फोर्स का मन डिवेडेसको वाट मूमेंट सपरेट डिटर्म चुस्को नैट फोर्स तरवा नैट मूमेंट अनेक दी नैट मूमेंट एलाकटा डैरक्ट डोनवर्ड फोर्स अलागे दाने नैट फोर्स डोनवर्ड फोर्स एमेम वस्तना चेपे फस्ट डिटर्म चुस्काली दाने नैट फोर्स दाने मूमेंट एंकंटे टो स्ला वे डेप्त आफ फौेषन वरक साइल उ दाने तरह अभी इट ईज एक्सपोज टू एयर का दी हील स्ला पैन अंत एम उ साइल अने बैक फील उ काबटे दीन ओक मूमेंट कामुला प्रासेस सपरेट उ सो फस्ट आफ् आल दीन ओक डोन फोर्स कौली ये विधि कंटे फस्ट चूँ 
త్రూఅవుట్ ద హైట్ మనకు బ్యాక్ ఫీల్డ్లో సాయిల్ ఉంటే త్రూ దట్ థిక్నెస్ వచ్చేసి కాంక్రీట్ ఉంది సో కాబట్టి టూ పోర్షన్స్లో డివైడ్ చేసుకుంటాను ఒకటి పైనది ఒకటి కిందది సో పైన పోర్షన్ అంటే బ్యాక్ ఫీల్డ్ పోర్షన్ దాని యొక్క ఫోర్స్ ఎలా డిటర్మైన్ చేసుకోండి యూనిట్ వెయిట్ ఇంటూ హైట్ యూనిట్ వెయిట్ అంటే దాంట్లో ఏముంది సాయిల్ ఉంది యూనిట్ వెయిట్ ఆఫ్ సాయిల్ వచ్చేసి సిక్స్టీన్ దాని యొక్క హైట్ వచ్చేసి ఓవరాల్గా హెచ్ వన్ దట్ ఈస్ ఎ సిక్స్ పాయింట్ త్రీ నైన్ మీటర్స్ ఇకపోతే కింద కాంక్రీట్ ఉంది కాంక్రీట్ యొక్క యూనిట్ వెయిట్ వచ్చేసి ట్వంటీ ఫైవ్ దాని యొక్క థిక్నెస్ వచ్చేసి అంటే హీల్ స్లాబ్ ఒక థిక్నెస్ సారీ ఈ బేస్ స్లాబ్ ఒక థిక్నెస్ దట్ ఈస్ జీరో పాయింట్ ఫోర్ వన్ మీటర్స్ బేస్ ల్యాబ్ అన్నా కానీ హీల్ స్లాబ్ అన్నా కానీ అంటే మన బేస్ ల్యాబ్లోనే హీల్ స్లాబ్ ఉంది ఇక ఆ విధంగా డౌన్వర్డ్ ఫోర్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటే వన్ ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫోర్ నైన్ కిలో న్యూటన్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ వచ్చింది కాకపోతే నాకు నెట్ ఫోర్స్ కావాలి నెట్ ఫోర్స్ కావాలంటే నాకు డౌన్వర్డ్ ఫోర్స్లో నుంచే మినిమం ప్రెషర్ అనేది సబ్స్ట్రాక్ట్ చేసుకుంటాను సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు వన్ ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫోర్ నైన్ మైనస్ సిక్స్టీ ఫోర్ పాయింట్ టూ త్రీ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఫార్టీ ఎయిట్ పాయింట్ టూ సిక్స్ కిలో న్యూటన్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ ఇక ఫోర్స్ నుంచి మూమెంట్ ఎలా తెలుస్తుంది మూమెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డబ్ల్యూఎల్ స్క్వేర్ బై ట్వెల్వ్ ఇక వాల్యూస్ పుట్ చేసిన తర్వాత థర్టీ సిక్స్ పాయింట్ వన్ నైన్ ఫైవ్ కిలో న్యూటన్ మీటర్ అంతా మూమెంట్ వచ్చింది దాని నుంచి అల్టిమేట్ మూమెంట్ తెలుసుకుంటాము మళ్ళీ దాని నుంచి ఏరియా ఆఫ్ స్టీల్ తెలుసుకుంటాము అండ్ సమ్ ట్వెల్వ్ ఎంఎం డయామీటర్తో బార్స్ని మనం అడాప్ట్ చేసుకుంటే టూ ట్వంటీ నైన్ ఎంఎం సెంటర్ టు సెంటర్ బోత్ డైరెక్షన్స్లో ఉంచుకుంటాము సో దీంతో హీల్ స్లాబ్ ఒక డిజైన్ కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ లాస్ట్ డిజైన్ ఆఫ్ కౌంటర్ ఫోర్ట్ డిజైన్ ఆఫ్ కౌంటర్ ఫోర్ట్లో మనము త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ రెయిన్ ఫోర్స్మెంట్స్ అనేటివి ప్రొవైడ్ చేయాలి ఒకటి లాంగ్ ట్యూనల్ రెయిన్ ఫోర్స్మెంట్ ఒకటి హారిజాంటల్ రెయిన్ ఫోర్స్మెంట్ ఒకటి వర్టికల్ రెయిన్ ఫోర్స్మెంట్ హారిజాంటల్ వర్టికల్ రెయిన్ ఫోర్స్మెంట్స్లో మనకు టెన్షన్ వస్తుంది బట్ లాంగిట్యూడినల్ రెయిన్ ఫోర్స్మెంట్లో మనకు మూమెంట్ వస్తుంది సో కాబట్టి మూమెంట్ని కనుక్కుంటాం ఆ మూమెంట్ యొక్క ఫార్ములా వచ్చేసి వన్ బై సిక్స్ కేఏ గామా హెచ్ వన్ క్యూబ్ సో దాని ప్రకారంగా ఇంకా అన్ని వాల్యూస్ నాకు తెలుసు సిక్స్ నైంటీ ఫైవ్ పాయింట్ సెవెన్ నైన్ కిలో న్యూటన్ మీటర్ అంతా మూమెంట్ వస్తుంది దాని నుంచి మళ్ళీ అల్టిమేట్ మూమెంట్ ఇది ఒక ఇకపోతే మీరు బాటమ్ స్లాబ్ని జాయిన్ చేస్తూ రిప్రజెంట్ చేసే కౌంటర్ ఫోర్ట్ అన్నమాట సో ఎప్పుడైతే ఈ విధంగా కౌంటర్ ఫోర్ట్స్ మనం ప్రొవైడ్ చేస్తామో దాంట్లో సమ్ ఇంక్లినేషన్ అనేది కూడా ఆబ్వియస్గా ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది కదా సో దాన్నే మనం టీటా అనుకుంటే ఆ టీటాని ఏ విధంగా క్యాల్కులేట్ చేస్తాం చూడండి సో ఇప్పుడు దాంట్లో ఒక రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ లాగా మనకు సెక్షన్ అనేది కనిపిస్తుంది ఆ ట్రయాంగిల్ని సపరేట్గా మనం తీసుకున్నట్టయితే దానికి ఒక ఆపోజిట్ సైడ్ ఉంటుంది హైపోటెన్యూస్ ఉంటుంది అలాగే అడ్జస్టన్ సైడ్ అవుతుంది ఇప్పుడు మనం టీటా ఎలా కనుక్కుంటాం అంటే టాన్ టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆపోజిట్ సైడ్ బై హైపోటెన్యూస్ సారీ హెడ్జస్టన్ సైడ్ ఆపోజిట్ సైడ్ వచ్చేసి సిక్స్ పాయింట్ త్రీ నైన్ అనుకుంటే హెడ్జస్టన్ సైడ్ వచ్చేసి త్రీ పాయింట్ టూ ఫైవ్ అవుతుంది కాకపోతే త్రీ పాయింట్ టూ ఫైవ్ ఓవరాల్ విడుతు దాంట్లో నుంచి జీరో పాయింట్ టూ వచ్చి సిస్టమ్ ఒక విడుతు పోతుంది మిగిలింది త్రీ పాయింట్ జీరో ఫైవ్ అవుతుంది ఇక ఆ విధంగా టీటా వచ్చేసి టాన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ సిక్స్ పాయింట్ త్రీ నైన్ బై త్రీ పాయింట్ జీరో ఫైవ్ చేస్తే సిక్స్టీ ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ ఎయిట్ డిగ్రీస్ వస్తుంది ఇంకా అలాగే సైన్ టీటా కూడా మనం చేసినట్టయితే ఆపోజిట్ సైడ్ బై హైపోటెన్యూస్ వస్తుంది ఈ సైడ్ ఆ హైపోటెన్యూసే మన యొక్క డెప్త్ ఆఫ్ కౌంటర్ ఫోర్ట్ అన్నమాట సో అది మనకు తెలియదు టీటా తెలుసు దాని ద్వారా మనం డి వాల్యూ కనుక్కుంటాము ఎలాగా సైన్ టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు డి బై త్రీ పాయింట్ టూ ఫైవ్ అయితే డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైన్ టీటా ఇంటూ త్రీ పాయింట్ టూ ఫైవ్ దాని పరంగా ఇంకా టూ పాయింట్ నైన్ త్రీ త్రీ మీటర్స్ అనేది నా యొక్క డెప్త్ వాల్యూ వస్తుంది డెప్త్ ఆఫ్ కౌంటర్ ఫోర్ట్ సో డెప్త్ తెలుసు మూమెంట్ తెలుసు ఇక ఏరియా ఆఫ్ స్టీల్ కనుక్కోవాలి సో ఆ ఫార్ములాలో పుట్ చేసిన తర్వాత ఏరియా ఆఫ్ స్టీల్ అనేది నాకు వన్ జీరో టూ టూ పాయింట్ ఫైవ్ సిక్స్ ఎంఎం స్క్వేర్ వచ్చింది ఇకపోతే నెంబర్ ఆఫ్ బార్స్ ఎలా కనుక్కుంటారంటే క్యాపిటల్ ఈఎస్టీ బై స్మాల్ ఈఎస్టీ స్పేసింగ్లో ఏమొస్తుంది స్మాల్ ఈఎస్టీ బై క్యాపిటల్ ఈఎస్టీ వస్తుంది అది థౌజండ్తో మల్టీ అవుతుంది ఆ విధంగా నెంబర్ ఆఫ్ బార్స్ అనేటివి టూ పాయింట్ జీరో ఎయిట్ వస్తాయి సో ఇక ఓవరాల్గా నేను ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంఎం డయామీటర్ గల బార్స్ వచ్చేసి టెన్షన్ జోన్
సేమ్ ఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో పాయింట్ ఎయిట్ సెవెన్ ఎఫ్ఐ ఏఎస్టీ ఈ విధంగా ఉంటుందో అలాగే టీయు ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో పాయింట్ ఎయిట్ సెవెన్ ఇంటూ ఎఫ్ఐ ఇంటూ ఏఎస్టీ అనే ఫార్మ్లోనే వేస్తాము ఇక ఏరియా ఆఫ్ స్టీల్ అనేది నాకు ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ పాయింట్ సెవెన్ సిక్స్ ఎంఎం స్క్వేర్ వస్తుంది దాని నుంచి స్పేసింగ్ వచ్చేసి నాకు వన్ ఎయిటీ ఎంఎం సెంటర్ టు సెంటర్గా అడాప్ట్ చేసుకుంటాను వర్టికల్ రైన్ ఫోర్స్మెంట్లో వచ్చే ఫార్ములా టెన్షన్కి డబ్ల్యూ ఇంటూ ఎల్ మాత్రమే డబ్ల్యూ అంటే ఇక్కడ ఫార్టీ ఎయిట్ పాయింట్ టూ సిక్స్ అంటే హీల్స్ ల్యాబ్లో ఏదైతే నెట్ ఫోర్స్ వచ్చిందో ఆ వాల్యూని డబ్ల్యూ ప్లేస్లో పూర్తి చేసుకుంటాను ఎల్ అంటే స్పాన్ లెంగ్త్ అంటే కౌంటర్ ఫోర్ట్ నుంచి కౌంటర్ ఫోర్ట్ మధ్యలో డిస్టెన్స్ ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ మీటర్స్ ఓవరాల్గా వన్ ఫార్టీ ఫోర్ పాయింట్ సెవెన్ ఎయిట్ కిలోమీటర్ పర్ మీటర్ వస్తుంది ఇక టీయు చేసుకుంటే టూ వన్ సెవెన్ పాయింట్ వన్ సెవెన్ కిలోమీటర్ పర్ మీటర్ ఓవరాల్గా ఏరియా ఆఫ్ స్టీల్ అండ్ స్పేసింగ్ ఈ విధంగా నేను నా కౌంటర్ ఫోర్ట్ డిజైనింగ్ కంప్లీట్ చేసుకుంటాను థ్యాంక్ యూ గైస్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు దిస్